Vamos ahora con declaraciones que ha brindado la presidenta del Congreso de la República respecto al trabajo de los periodistas en Palacio Legislativo. ¿Por qué molesta? ¿no? Eh, si yo llegué molesta, quiero solamente decirles que soy la presidenta del Congreso, pero soy una persona de carne y hueso. Me molesto, me río, lloro, grito, soy una persona igual que cualquiera. Así que todos tenemos nuestras emociones, nuestros días y creo que tenemos derecho también a pasar por todo ello. Yo eh, les agradezco mucho eh, su paciencia. Desde que hemos llegado acá hemos encontrado esto en pandemia. Lo primero que hemos hecho porque no podían ingresar por pandemia ha sido acondicionar esto lo mejor posible y ustedes lo saben. Siempre hemos estado pensando y dándole la información a ustedes y tratando dándoles de dar el mejor trato posible dentro de la coyuntura. Hay que tener un poquito de paciencia. Hemos tenido dos años y medio, ¿no? se va a condicionar todo, entrarán, entrarán al hemiciclo cuando tengamos exactamente el informe del INDECI, que seguramente va a ser pronto, para ver en dónde exactamente pueden entrar. Acá lo primero que queremos es transparencia. Acá nadie esconde nada, como he escuchado a algunos colegas de ustedes. Nada. Jamás. Y sobre todo, por lo menos en esta mesa directiva y en mi presidencia. Porque yo vengo de un partido, Acción Popular, que va a cumplir 66 años, que ha sido el primer partido que ha respetado la libertad de expresión, la libertad de prensa. Y como dijo Belaunde, no voy a dormir ni un día en Palacio antes de entregar a sus dueños los medios de comunicación. Y gracias a Acción Popular, a Fernando Belaunde Terry y mi padre... Bueno, Mabel, Carlos, hemos escuchado palabras pronunciadas por la señora Ma María del Carmen Alba, presidenta del Congreso, explicando lo que se va a hacer eh, y la voluntad que ya tiene para que los periodistas puedan trabajar en el Congreso, tanto en la sala asignada a ellos como en el hemiciclo. Veremos si es que se cumple eso. Estaba condicionado algo un informe de mm, defensa civil. Ha tenido un tono conciliante y ha hecho comprender que si tuvo estados de ánimo ayer cuando llegó, es porque es un ser humano que está sometido a, a las presiones de todos. Hay un cierto cambio de tono, Carlos, ¿no? Sí, efectivamente. Ojalá que este cambio sea constante, ¿no? Porque, eh, bueno, entendemos su explicación. Ok, uno puede entender un minuto de... ¿no? de desesperación en cualquier momento, pero la reacción que tuvo ayer a los periodistas fue, eh, yo diría, lamentable, de verdad. Bueno, continuemos y esperemos entonces a ver qué eh, decide la presidenta eh, del Congreso luego del informe de eh, Defensa Civil, aunque como bien ha señalado Carlos, sin informe, igual ingresaban delegaciones, ingresaban invitados a esa parte de la tribuna del de hemiciclo, a las galerías.